എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്സ് പായസമാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതായി ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ വേണ്ടി ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നെയ്യൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പായസത്തിനുള്ള ഓട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെയുള്ള ബൗളിൽ ഒരു ബൗൾ ഓട്സ് ആണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഇതൊരു അൻപത് ഗ്രാം ഓട്സ് ഉണ്ടാകും ഈ ഓട്സ് നെയ്യിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി വറുക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ സേമിയ പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സേമിയ വറുക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഓട്സ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ വേണം നമ്മൾ വറുക്കാനായിട്ട് അതുവരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഓട്സിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ആയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അഞ്ഞൂറ് മില്ലി പാലാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിക്കുന്നത് പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാൽ എടുത്തതിൻ്റെ പകുതിയാണ് വെള്ളം അതായത് അഞ്ഞൂറ് മില്ലി പാലാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി വെള്ളമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മളൊരു കപ്പിലോ എന്തിലെങ്കിലും മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് ഒഴിച്ചാൽ മതിയാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ പൊടിച്ച ഏലക്കായി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇടക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പോൾ പാൽ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പഞ്ചസാര കുറവാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ആവശ്യമുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നന്നായി തിളയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഓട്സൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വേവുകയും വേണം അതുവരെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓട്സൊക്കെ നന്നായി വെന്തോളും ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പാലൊക്കെ വറ്റി പോകും ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും ഓട്സ് നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഓട്സൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ചവരിയാണ് ഓട്സ് എടുത്ത അതേ ബൗളിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതും എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലൊരു ബൗൾ ഓട്സാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബൗൾ വേവിച്ച ചവരിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ചവരി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരണം ഇത് നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചവരി വേവിക്കുമ്പോൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ടയായി പോകും ഇത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് പായസം കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ലൂസായിട്ടുള്ള പായസമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂട്ടി എടുത്താൽ മതിയാകും ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് മില്ലി പാലും അതിൻ്റെ പകുതി വെള്ളവുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള പായസമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് മില്ലി പാലും എടുക്കുമ്പം സെയിം അളവിൽ വെള്ളവും എടുത്താൽ മതി മധുരമൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പായസമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പായസത്തിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സും കിസ്മിസും ചേർക്കണം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് നെയ്യിൽ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നെയ്യൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓട്സ് പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ചവരിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാ